我一直以为只要我勇敢一点，总能把你留在我的夜空里。在我心里，永远都会记住和你在一起的每一个画面，所以我能体谅你的难处和退缩。如果我的离开是对你的成全，我会在另一个城市默默的祝福你。我也有最后一个要求，你来送送我吧。我全部的勇气都在飞抵这座城市的时候用光了。离开，我也想再见你一面别等了，来的是我。你看了他手机，是他不敢来。徐华山，谁都没看短信。都是女人，谁又看不懂呢？你虽然拖着行李，压根儿没买机票吧？是。我把这次当成我最后一次见。机票我帮你买好了，拿着吧。你替许万山跑这一趟，不会就为了送一张机票？你还想说什么？洗耳恭听。我比你大几岁，的确在你这个年纪也没想过这些事情。一个人活在世上，十八岁之前靠父母养。十八岁之后靠自己谋生，一日三餐五谷杂粮，医药必体，无能遮鱼，直到组建一个家庭，养育后代，往复循环。这些事情，都比你身上那朵蓝色烟花，要有重量很多。我这个年纪可以不考虑这些。那等到你再遇到一个可以肌肤相亲的人呢？他问起你纹身背后的故事，你该怎么回答？你道歉行不行？之前是我做的不对，我不应该破坏你的家庭。从我知道蓝色烟花，从我第一次见到他，从我第一次见到许幻山，你第一次见许幻山，他就给了你个创可贴，你觉得这个男人好温暖。可是你知道他为什么会把创可贴带在身上吗？是因为徐子言从小就小磕小碰，是我反复叮嘱他的。你觉得蓝色烟花很绚烂，很浪漫？那是十年前我们共同找到的人生方向。你爱上的是这个男人，还是这个男人身上属于另外一个女人的痕迹？顾佳，其实我挺佩服你，每一句话都能击中目标。你是我一直想成为的那种女人。如果没有许幻山夹在中间，我们说不定还能成为朋友。可惜没有如果。你的航班是一个小时之后登机的，如果你想通了，就可以去安检了。后会无期。万山，从你和顾佳第一次在鸟巢见面，我就在现场。我现在都恨我自己眼瞎，当初为什么不拦着顾佳跟你好？你知道他有多难过吗？
我告诉你，这件事不管顾家原不原谅你，你以后都别来敲我们家门，我不认你这个人。人什么时候找不着的？中午以后。顾家的手机关机了。以顾家的性格，肯定不会做傻事。毕竟还有徐子言呢。他现在关机，肯定就是想自己静一静。他要是联系你，麻烦你能不能告诉我？我知道他安全，我就放心了。谢谢啊。早知今日何必呢？顾家最近的状态真的很差，但就算这样，他还在检讨自己的问题。许幻山，别的我就不想说什么了。都到这个时候了，你还在指责他给你压力？每次他在要求你之前，都是先让自己做到百分之百的。你是不是应该想想，是不是你配不上他？把妻子的完美当做出轨理由的男人，会不会太低级了？我劝你先回家等着吧，你找我也没用。什么？我要一张马上能飞的机票。你要选择个地址，去哪里？都可以，只要能飞就行。长沙，可以。听说认真的女人最美，可又有谁懂我的狼狈？心有勇气支配，没勇气愧对。自己的杀进无言以对，别气馁，是我最大的安慰。卑微还是高贵，都要带着懊悔继续。来来回回吹了好几次了。你今晚要卖出多少酒啊？我不是酒托。那你是认真的来跟姐姐搭讪呢？反正因人而异吧。总之没有人看年纪。要喝什么？我请你。这样，你还想喝什么？我请你。年轻真的是挺好的，谁不喜欢呢？那你喜欢我吗？
给我回电话。顾佳，你去哪儿了？你不回我微信可以，你给小琴报个平安好不好？顾佳，从咱俩认识到现在，这是我第一次我打你电话打不通。都过这么久了，你也不跟我联系。这些日子，家里也见不到你，公司也见不到，家里的花都干了，洗手间的香薰也没了，到今天电话也找不到你，家里都快没你的味道了。顾家。是不是真的要失去你了？师傅走吗？走了。去哪儿？去机场。你是接人还是赶飞机啊？赶飞机。我查到还有一班九点半飞上海的，时间应该来得及吧？九点半，那你肯定赶不上了。从这儿开到机场四十分钟吧。要不您开快点，咱们试试吧。行，试试。女士，你这是？我不走了。啊？看，怎么样？我说你赶不上吧。我已经跟他提了，我要离婚。你现在在哪儿啊？要不要我们现在去找你？那你们来可得费点劲。我在长沙呢。你知不知道我们找你都要找疯了？你现在语气这么轻松，你到底是有事儿还是没事儿啊？想通了，也就轻松了。徐寒山怎么说呀？不管他怎么说，都改变不了我的决定。但紫妍必须由我抚养，那你打算让她净身出户吗？不会的，夫妻一场，就算是散了，也不会带着恨。虽然我之前想到了，但是听你这么说，我还是觉得有点。顾
家，我是说过哪样都支持你，但是你选的这个我更支持。离婚是惩罚他犯的错误，不离婚呢，早晚会惩罚你自己。我做了太久别人的老婆，别人的妈妈，别人的女儿，我现在只想做回我自己。哎，那你打算什么时候回来呀？再浪荡几天吧，等我收拾好心情就回去。那你每天都要在群里报平安，爱你啊，姑姑。我也爱你们，挂了，拜拜，拜拜。长大以后，拿什么证明我还能够没任何目的的谈拥有？是。